Ok, dzisiaj zaczynamy od ustawienia ostrości, ale tak naprawdę to Lumix S5 II ustawia ostrość za mnie. Do tej pory, kiedy pracowałem tak jak dzisiaj sam, musiałem ręcznie ustawić ostrość, to nie było takie proste. Teraz ten autofokus jest tak szybki, że nie muszę się już tym przejmować. Dzień dobry, nazywam się Krystian Bilatowicz, jestem fotografem i filmowcem i dzisiaj opowiem Wam o moich eksperymentach ze światem sztucznym. Moje doświadczenie przez ponad 20 lat w fotografii i kilkanaście lat w filmie było związane ze światem naturalnym. Tak jak dzisiaj w tym pierwszym kadrze widzicie mnie właśnie w takim świetle, które wpada przez okno z tamtej strony i tutaj ładnie mi oświetla, tu jest pewien półmrok. Z takim światłem pracowałem bardzo długo w portrecie, w dokumencie, nawet w zleceniach komercyjnych. Natomiast teraz od kilku lat przymierzałem się do światła sztucznego i wybrałem światło ciągłe z tego względu, że głównie filmuję i używając światła ciągłego, na przykład tutaj mamy patonę Soft 360, mogę tej jednej lampy użyć do produkcji filmowych, ale też do stworzenia ciekawych portretów. Na przykład takie małe studio domowe, jak widzicie, czyli czarne tło, jedna lampa, to jest minimalny zestaw, żeby stworzyć kreatywne portrety w domu. Ale też pokażę Wam, jak stworzyć ciekawe makrofotografie za pomocą takiego światła, czy za pomocą jednego miecza świetnego, ewentualnie dwóch, możemy stworzyć ciekawy film artystyczny. Zapraszam Was na moje eksperymenty ze światem sztucznym. Oto moje małe domowe studio. Efekt jaki widzicie uzyskałem dzięki użyciu jednej lampy. Patona Soft 360. Oświetla mnie pod mniej więcej kątem 45 stopni z góry. Używam do fotografowania Lumixa S5 II z zoomem 24-70 mm o jasności 2.8. Pierwszą sesję jaką wykonałem, wykonałem ją Patrykowi. Patryk uczestniczy w rowerowych ultramaratonach. Wyobraźcie sobie 4 dni jazdy bez przerwy z dwoma drzemkami po 15 minut. 1500 km. W drugiej sesji robiłem portret mojej mamy z psem na ramieniu i używałem lampy Patona Soft 3.0, aby puścić światło właśnie pod pewnym kątem z tyłu na ramię, aby oświetlić rękę. W trzeciej sesji skorzystałem z dwóch lamp Patona Soft 360. Umieściłem je za moimi bohaterkami, za siostrami i wpadłem na pomysł, aby wykorzystać jeszcze dodatkowo dwa miecze świetlne. Bo jeszcze, 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 dobra, stop. Ty też troszeczkę tutaj w lewo, to że w lewo. I teraz nad, nad, głowa, nad głowę weźcie lampy, ok. Trochę, dobra, ciocia, trochę, w lewo, trochę tą rękę tu, w tą stronę, rękę, żeby zmieścił się w kadrze. Dobra, popatrzcie się teraz na lampy do góry. Do góry, ok, dobra. Wszystkie lampy mają jedną wielką zaletę. Mogę u nimi pracować poza studiem. Miecz świetny ładuję przez zasilacz. Soft 3.0 ma wejście na małe akumulatory. Natomiast Soft 360 ma już duże akumulatory. Natomiast dzięki temu mogę pracować nawet do kilku godzin w terenie. Ledwo widzę w tych ciemnościach, ale ta lampa bardzo płaska, patony, zaślemne akumulatory zewnętrzne daje mi komfort pracy przez wiele godzin. Tym bardziej to, co widzicie, to jest natężenie światła 1%. Używam teraz GH6 z obiektywem makro, czyli mikro 4 trzecie i mogę dzięki temu tworzyć przepiękne kompozycje, kształty. Na koniec mam jeszcze dla Was ciekawe doświadczenie z lampą Miecz Świetny. Ustawiłem ją w ten sposób. Tutaj postawiłem kadzidełko i kadzidełko zaczęło wypuszczać, jak wiecie, dym. I ten dym nagrałem Lumixem akurat GH6, dlatego że ma on taką możliwość, jak nagrywanie, 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K. Dzięki temu uzyskałem taki oto efekt.
A teraz wyobraźcie sobie, że mam dwa miecze świetlne. Jeden miecz świetny ustawiam na na przykład 5400 kelwinów, a w drugim mieczu świetnym zmieniam temperaturę barwową światła i uzyskuję taki ciekawy efekt. To, jakie mamy światło, natężenie światła, kąt padania światła, czy to jest jedno światło, czy więcej, to wszystko wpływa na to, jak kogoś widzimy na naszych fotografiach. To ma wielki wpływ. W tej chwili zmieniłem natężenie światła ze 100 na 1%. Ekspozycja w aparacie się nie zmieniła. Dodaję kolejne światło z natężeniem 1% i kolejne również z natężeniem 1%. Więc to jest niewielka moc, ale już daje pewien efekt. Dzisiaj tak portretowałem wujka w okularach, bez okularów. Właśnie tak eksperymentowałem z jednym, dwoma światłami, aby zobaczyć, co się będzie działo na jego twarzy, jak się on będzie zmieniał. I to mi pokazało, że praca z ciągłym światłem daje nieskończone możliwości. To jest kwestia naszej wyobraźni, ale też czasami też taka niespodzianka, ponieważ nie wiemy, nie możemy przewidzieć wszystkiego. Jak się zachowa człowiek, jak się zachowa światło, i jak zachowają się cienie, światło cienie na twarzy na przykład. Do tego jeszcze przede mną eksperymenty z białym tłem, co też podejrzewam będzie niesamowitą i wspaniałą zabawą. A ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, że go obejrzeliście. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, przyczyni się do pewnych Waszych nowych inspiracji i sami zapragniecie eksperymentować ze światłem ciągłym. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.